cerco a la ciudad de Santa Cruz por parte de los diferentes sectores campesinos, indígenas y organizaciones sociales que están molestos con un paro cívico que registra bloqueos en la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo al informe de la Federación de Campesinos, Santa Cruz está bloqueada a la altura de Pailas, La Angostura, La Guardia y se van a sumar otros puntos en las próximas horas. Así lo ha dado a conocer Eufronio Herrera, que es el secretario de Justicia de la Federación de Campesinos de Santa Cruz. Bueno, de acuerdo al mandato del cabildo que se ha realizado el cabildo del pueblo el día viernes pasado, evidentemente estamos dando cumplimiento. Y también en vista de que los cívicos no levantan el paro, siguen perjudicando a la gente tanto en la ciudad como en el campo. Este, nosotros hemos determinado, hemos decidido ya, ya están cercados prácticamente ya la gente ya está en las carreteras la angostura y, y la guardia y aquí están en pailas nos vemos afectados totalmente ahorita el desabastecimiento del combustible por ejemplo eh, por el bloqueo de los cívicos en Camire no llegó, no estaba ayer recién llegó y, y, y todavía hoy día está gritando la gente por combustible la gente en el norte ya está empezando a cosechar la soya el censo todo el mundo estamos de acuerdo nosotros también estamos de acuerdo pero que se haga un censo técnicamente realmente y para no estar después con problemas, eso, estos señores solamente lo agarran como un argumento, el censo, para desestabilizar. Vamos hasta uno de los puntos de cerco que han instalado los campesinos. Vamos hasta la guardia porque allí se cumple la segunda jornada de este bloqueo, de este cerco. No van a levantar el cerco hasta que no se levante el paro cívico indefinido en Santa Cruz. No están permitiendo el paso de vehículos con alimentos y verduras provenientes de los valles cruceños. Que ayer se hemos, hemos decomisado la orden que daba el señor Calvo a los camiones que pasan con víveres. Entonces él, él ve el bienestar de ellos. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nosotros? Eso ya, estamos. Decomando. ¿Sigue la medida segundo día? ¿Van a mantener? Vamos a mantenernos hasta que se solucione el problema para todos. Levantar el paro. Levantar, eh, que levanten primero el paro en Santa Cruz y después nosotros. ¿Y ¿Cuántas personas están aquí en vigilia? Nosotros ¿Turnan? estamos en vigilia turnándonos, supuestamente porque nos cansa, sin violencia, sin agredir a nadie, dejando pasar las ambulancias, la gente con discapacidad, los enfermos, estamos trabajando de esa manera. Otro tenemos en el 3, en el 9, pero acá nosotros lo tomamos por la gente de Ay, que sí. quedamos y se ha aprobado en el cabildo, en el cabildo del día a día. Digo, eso no pensó Camacho. No pensó de que eso iba a ser el daño. ¿A quién lo hace? A la gente, no a la logia de Santa Cruz. Vamos hasta otro punto de bloqueo que es parte del cerco que están llevando delante los campesinos a la ciudad de Santa Cruz y nos vamos hasta Pedro Lorenzo porque allí está bloqueada la ruta que comunica a Camiri con la ciudad de Santa Cruz. Eh, los comunarios han cerrado las vías a partir de las 0 horas de este miércoles. No van a levantar este cerco, dijo, hasta que Santa Cruz levante su paro cívico indefinido. Señalan que son sectores sociales y campesinos que han decidido llevar adelante esta medida de presión. Y nosotros aquí, ayer a las mediodía hemos concentrado en este punto de bloqueo. Como nos han recomendado en el cabildo ¿no? del pueblo, por todos los sectores aquí aglutinamos transporte, gremiales, agricultores, y nos hemos concentrado para iniciar nuestro bloqueo cerca a Santa Cruz. Y nosotros estamos pidiendo que de una vez 
que levante el paro cínico el gobernador, nosotros vamos a levantar nuestro bloqueo, porque nosotros estamos perjudicados aquí de trabajar, de llevar productos al mercado. Esta carretera, esta Camiri, que es internacional, hasta el momento no, no, no hemos tenido ningún percance y estamos normal con nuestro bloqueo. ¿no? Las autoridades van a entender, ¿no? Porque todos nos están perjudicando aquí, así que eso es lo que exigimos. Que el gobernador que levante su paro cívico, también nosotros vamos a levantar nuestro bloqueo. Entonces nosotros, ¿qué, qué más nos queda? Tenemos que bloquear, pues esa es la única nuestra fuerza, no es nuestra arma. Camiones de soya son los afectados, no hay comunicación en estos momentos de Santa Cruz con eh, Argentina, teniendo en cuenta que esa es la ruta que se utiliza para la importación y para la exportación. Los transportistas, los choferes que llevan y traen soya se ven perjudicados con este cerco, están varados a uno y otro extremo de Pedro Lorenzo, manifiestan que deben entregar sus cargas al departamento y esta medida está provocando serios perjuicios y daños económicos. Aquí más o menos, mire, ya estoy aquí desde ayer, lo han echado tierra ahí. Nosotros somos transportistas y ya creo que el gobierno ya está pasando, ¿no? Bueno, yo llevo soya, mire, estoy perjudicado en eso. ¿eh? ¿Hacia dónde tiene que llevarla? A Santa Cruz. Todos los días aquí no tenemos, bueno, que gracias que vienen aquí los balderitos para comer y... Mirarlo nomás entre, entre todos aquí los, los de transporte, pues, ¿no? Nos vamos muy afectados, pues. ¿Desde qué hora está usted? Yo estoy desde ayer acá. Ah, y lo peor que el, el viático se nos ha acabado, pues, aguantar el hambre, pues, ¿no? ¿Han dicho algo de un cuarto intermedio? Acá? Nada, no tienen miras de, 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 de dejarlo pasar, por lo menos un cuarto intermedio, pues, ¿no? Soy así. Sí. ¿Cómo le perjudica económicamente? La verdad que el viático, pues usted sabe, pues que nos dan cabal para el día y, y se acaba eso y ahorita estamos ahí sin desayunar. Ya, ya va a venir la hora de almuerzo y no hay ni almuerzo. Aguantar nomás, pues no. Estoy llevando alimento balanceado, azúcar y no nos dejan pasar aquí el bloqueo, nos perjudica desde ayer en la mañana, ya estoy yo. Anoche dejaron pasar camiones, pero a nosotros no nos dejaron pasar ya. ¿No tenía que llegar esta carga? Yo tenía que llegar, por lo menos hoy día tengo, tenía que llegar en la tarde a Sucre. Yeah. Pero ahora no puedo, mire, todo, sigo aquí. Sí, sí, tenemos gastos y casi ya se nos está terminando también porque ya estoy yo de la anterior semana aquí para poder descargar y cargar. Eso sucede en Pedro Lorenzo, los productores de los valles cruceños que traen diariamente frutas, verduras, hortalizas a Santa Cruz no pueden pasar a raíz del cerco que hay en el kilómetro 17, en la ruta que comunica Santa Cruz con eh, los valles cruceños. Razón por la cual muchos camiones que han llegado y se han visto afectados con este cerco, con este bloqueo, han decidido abrir sus compuertas y empezar a vender sus verduras y sus frutas allí en el municipio de La Guardia. Sí, 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 estamos para que no se nos fregue la verdura y hay que vendernos más. ¿Ya? ¿Cuánto están rebajando? Mucha más de la mitad, pues más de la mitad es la rebaja, más de la mitad, y entonces que está bien barato y tiene que consumir, ¿no? ¿A dónde usted estaba de llevar esta mercadería? A la basto, a la basto. ¿No pudo pasar? No, no, aquí nos atajaron y estamos aquí. Sí, 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 es mucho perjudicado, están perjudicando demasiado y entonces aquí nomás hay que dar, no hay de otra, ¿no? Sí, pues no hay paso. ¿A cuánto está vendiendo? Bolsa 50, no hay paso. ¿Para que no se echa a perder también? Sí. Huevo, huevo, obviamente. ¿Ya? ¿Dónde estaba llevando este producto? Eh, obviamente para el consumo interno, ¿no? Sí, pues todos estamos afectados, ¿no? En, tanto en el comercio, en el trabajo y, y estas son las dificultades y lo que tenemos que pagar las consecuencias de los políticos, ¿no? Por, eh, por esta situación que no saben dialogar, no llegan a un consenso y cada cual, digamos, con su capricho. ¿Cuánta mercadería va a estar trayendo usted? Son 12 paquetes. Que eh, llevarlos así a mano. Claro que sí, y luego pagar otro transporte más de, para llegar al otro punto.
¿Qué dice el rector de la Gabriel René Moreno a raíz de este cerco que está y va a provocar eh, el desabastecimiento de los productos esenciales de la canasta familiar? Veían ustedes como en la guardia los productores han abierto las compuertas de sus camiones para empezar a vender directamente del productor al consumidor. ¿Qué pasará o qué pasa con eh, el abastecimiento en el abasto, por ejemplo, en el mercado de los pozos, en el mutualista, en los supermercados, porque va a empezar a existir desabastecimiento ante la no llegada de los eh, productos de la canasta familiar. Vicente Cuellar dijo que se debe levantar el cerco a Santa Cruz, ya que se pone en riesgo la vida de los ciudadanos. El rector de la Gabriel René Moreno pide a las autoridades despejar las vías departamentales. Deberían levantar el cerco, obviamente eso ayudaría a acercar posiciones. Pero este, está claro que es una decisión política acercar Santa Cruz. No hay ningún intento de desbloquear las vías que unen Santa Cruz con otros departamentos. Ellos son conscientes, es más, yo anoche la escuchaba, la viceministra, medio que tratando de justificar el cerco a Santa Cruz. Es una barbaridad que... Este, con amenazas, con estas acciones que ponen en riesgo inclusive la vida de los ciudadanos, quieran, eh, quiera ser justificada por autoridades de gobierno. De todas maneras, nosotros esperamos que eh, las autoridades de gobierno reflexionen, eh, puedan dejar expedita las vías eh, camineras para que se siga manteniendo esta interconexión con el resto del país. Yo estaba muy esperanzado que el ministro de Obras Públicas venga con su maquinaria pesada y empiece a, a desbloquear las carreteras, porque él sabe perfectamente que un cerco a Santa Cruz no afecta solamente a Santa Cruz, está afectando a todo el pueblo boliviano. El paro indefinido es una medida pacífica, si ustedes pueden ver, la gente puede... Pueden ir a los centros de abastecimiento a comprar lo necesario para su alimentación, pero el cerco a Santa Cruz obviamente no está permitiendo pasar absolutamente nada. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a mostrarles a ustedes a través de una infografía los puntos de los cercos que están en estos momentos aislando a la ciudad de Santa Cruz. No hay posibilidad de que lleguen alimentos de las provincias ante este cerco con bloqueos que se replica a lo que sucede en la ciudad capital. Cuando regresemos vamos a...